എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു നെഞ്ചുവിനെ പോവും പിന്നെ എപ്പൊ പോയി ചോദിച്ചാ പോരെ ശരി ശരി ഇവിടെ ഈ പേട്ട് മോന്തിക്കാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം പോരെ മോളെ നീ ആ ചുമേ താവിളിച്ചിങ് എടുത്തു വേണ്ട ഈ ചുമ തനിയെ മാറിക്കോളും അല്ലേ മേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് എത്ര ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുന്നു
അങ്ങനെ ഈ വാലിന്റെ ആഘോഷം തീരാൻ പോകുകയാണ് ഇനി ഭാര്യമാർ ഹസ്ബൻഡുമാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ചവരല്ലേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തോളൂ അല്ല ബേട്ടി നിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ല ഇതിന്റെ കയ്യില് സമ്മാനമായാലും പണമായാലും വാങ്ങിച്ചല്ലേ ശീലം കൊടുത്ത് ശീലമില്ലല്ലോ ഇവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് നാളെ അതിന്റെ പേര് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടല്ലോ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എല്ലാരും ഈ ഗെയിം കളിച്ചത് അതിനെന്തിനാ എന്റെ പെരുമോളെ കരയിച്ചത് എടാ മോനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇത് ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലാ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവക്ക് ഇത്രയും സങ്കടം വരില്ലായിരുന്നു ഓ ചെന്നാല വിളിച്ചോണ്ട് വാ ചെല്ല് കണ്ണ ചെല്ല് േക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റാ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പാവ കളിക്കാനുള്ളതല്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഡി കെക്ക് ഇന്ന് വരെ ആരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹലോ ഇത് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അല്ല 
ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഈ ലോകത്ത് ആരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നൽകുന്നത് ഡി കെക്കല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ സമ്മാനം അല്ല നീ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ മോളെ ബേട്ടി ഈ ടോയ് കൊണ്ട് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാം അമ്മ ഈ പാവ കണ്ടോ കാണുമ്പോ വലിയ ഗൗരവം മീശയൊക്കെ പരിശ നിക്കുന്നത് കണ്ട ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ പുറമെ നല്ല ചന്തമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റോ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ പാവ പറയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാ പക്ഷെ ഡി കെക്ക് അമ്മ സ്വന്തം പ്രാണനില്ല അമ്മയെ ദൈവമായി കാണുന്ന വലിയ മനസ്സ ഡി കെയുടേത് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറുത്ത ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ അനുസരിക്കും അതിനുവേണ്ടി പലപ്പോഴും കോമാളി വേഷം കെട്ടുകയും ചെയ്യും മകന് വേണ്ടി മകന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞുപോയ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ പ്രേമം ഈ മാർച്ചിൽ തല്ലി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരമ്മ ഇതുപോലെ ലോകത്ത് മറ്റെങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ മകൻ ബന്ധത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ എന്ത് പവിത്രതയുള്ളത് അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഡി കെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മയെ പ്രാണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് അതാരാണെന്നറിയോ പിടിച്ചുപോയൊരു പെൺജന്മ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ഗസ്റ്റാ ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് വരുമെന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാലുകളും പുറത്തേക്കുള്ള വഴി പറന്നു പോവാ എല്ലാവർക്കും എത്രയും വേഗം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന എത്ര മുറിവേറ്റാലും എന്റെ ചിറകുകൾ എല്ലാവരും കൂടി അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയാലും എനിക്ക് മൗനമായിട്ട് സഹിക്കാനേ പറ്റൂ ത്തരങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവള് പക്ഷെ ഈ മുറിവേറ്റ പക്ഷേ അമ്മ ഹൃദയത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 
അവനെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി വാത്സല്യത്തോടെ അമ്മ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് മരുമകളായി വന്ന എന്നെ മകളായി കാണുന്ന ഈ അമ്മയുള്ള വീട് എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗ ിയുടെ സ്വർഗം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ തണല ഇതിനുള്ളില് വേറെയും ചിലരുണ്ട് അവരാണ് മായ താര ചിത്ര മരുമക്കള് ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും സരസ്വതിയും പോലെ ഈ വീടിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഈ അമരാവതിയുടെ മൂന്ന് നെടും തോണുകളാ ഇവര് പക്ഷെ ഇവർക്ക് മൂന്നു പേർക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ജ്യോതിക്ക് അവരെ എത്രമാത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഓരോ തവണ അപമാനിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നാട്ടിയറക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ ഈ മരുമക്കൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് പരസ്പര സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഒരു വീട് സ്വർഗം ആവാൻ സമ്പത്തൊന്നും വേണമെന്നില്ല പരസ്പര സ്നേഹം മാത്രം മതി ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നും ഒന്നായിരിക്കണം എനിക്കത് മതി എന്തൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവള് പറഞ്ഞത് ഓ അവള് എല്ലാവരുടെയും കൈയടി വാങ്ങി ഡി കെ വരെ അവള് ഇമ്പ്രസ് ആയി അവൾ ആ പാവ എല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും കൈയടി വാങ്ങുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്താ ഒരു വാക്ചാതുര്യം എന്താ ഒരു ഭാഷ 
ഇനി അവൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 